பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி புதிக ஹலோ புதிகை ப்ரோக்ராம் என்ன கூப்பிட்டதுக்கு ஓகே சார் வெல்கம் டு அவர் ஷோ உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ் அண்ட் ஐஐடி அது ஒரு பெரிய லெகசி உள்ள ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அக்ராஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைடு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆன இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுங்க சார் ஐஐடி மெட்ராஸோட லெகசி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் பத்தி ஐஐடிங்கிறது ஒரு முதல்ல இந்தியா வந்து இண்டிபெண்ட் ஆன உடனே ஒரு ஐந்து ஐஐடி திறந்தாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடியே ஒரு கமிட்டி சர்க்கார் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருந்தது அந்த கமிட்டி வந்து இந்தியாவில் பாரதத்தில் இந்த இன்ஜினியரிங் ஏரியாவில் நல்ல ஒரு ஹை ஹை குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கிறதுக்கு தான் அந்த கமிட்டி பண்ணாங்க அந்த கமிட்டியை வந்து உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு பட் உதாரணமாக மெயினாக எம்ஐடி யூஎஸில் அந்த மாடல் எடுத்துகிட்டு இது இப்படி தான் செய்யணும் ஆர இந்த 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 ஹை குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து டிகிரி மெத்தனம் கொடுத்தா போகிறாது முதலிருந்தே ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படின்னு போட்டு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து முதல் முதலாக கரக்பூரில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஒரு ஐஐடி திறந்தாங்க அந்த ஐஐடி வந்து அப்போல்லாம் இந்தியாவில் பாரதத்தில் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் திறக்கிறதுக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட்டோ ஃபேக்கல்ட்டியே கிடையாது அவ்வளோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க யூஎன்னோட ஹெல்ப்போடு திறந்தாங்க பல கண்ட்ரிஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இது கரக்பூரில் அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னும் நாலு திறக்கலாம் அப்படின்னு பாம்பேல அம்பத்தெட்டில் ரஷ்யாவோட ஹெல்ப் கொடுத்து தந்தாங்க இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரி ஐம்பத்தொம்போதில் அறுபது வருஷம் முன்னாடி சென்னையில் வந்து ஜெர்மன் ஹெல்ப்போட அப்போ வெஸ்ட் ஜெர்மனி தான் இருந்தது வெஸ்ட் ஜெர்மன் ஹெல்ப்போட தந்தாங்க அப்புறம் அறுபது அறுபதில் டெல்லி இல்லை கான்பூர் அப்புறம் கா டெல்லி அறுபத்தொன்று இந்த மாதிரி அஞ்சு தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பல வருஷம் அதோடு நிறுந்திருந்தது எண்பத்தி ஏழில் அசாம் அந்த அசாம் அக்கார்டுங்கிறது இதில் கவுஹாட்டியில் ஒன்று திறந்தாங்க அப்புறம் இந்தியா ஓல்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன் கர ரூடுக்கி பிரிட்டிஷ் டைம்லேயே இருந்தது அதை வந்து ஐஐடியாக மாற்றினாங்க ஏன்னா அது ஐஐடி எக்ஸாம் எல்லாம் அதே என்ட்ரன்ஸ் மெத்தட் எல்லாம் அதே தான் இருந்தது மாற்றினாங்க அப்புறம் அப்புறம் எட்டு ஐஐடி திறந்தாங்க புதுசாக இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஐஐடி வந்தாச்சு இப்போது இருபத்தி மூணு மொத்தம் இன்னும் இதுக்கு மேலே கூடும்னு தோணலை ஏன்னா நிறைய தேவைப்படுது இந்தியா பெருசாக எடுத்து நிறைய வளர்ச்சி இருக்குது அதனால் நிறைய ஐஐடி திறக்கணும்னு கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாமே இந்த ஐஐடி எல்லாருமே எல்லா ஐஐடியும் ஆக்சுவலாக பிரான்ச் கிடையாது ஒவ்வொன்றும் தனி காலேஜ் மாதிரி தனி இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி ஆனால் இன் அட்மிஷன் மாத்திரம் சேர்ந்து பண்ணுவோம் இந்த அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த அண்டர் கிராஜுவேட் அட்மிஷனும் எம்டெக் அட்மிஷனும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் ஒரு நேஷ்னல் எக்ஸாம் வச்சு அது அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கு தான் அது ஜே ஜேஇன்னு சொல்கிறாங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு எம் எம் மாஸ்டர்ஸ் எம்டெக்கு கேட் இதை வச்சு தான் நாங்கள் எடுக்கணும் ஓகே சார் இப்போ வந்து ஐஐடிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் தேர்ட் ஐஐடி ஸ்டார்ட் பண்ணதில் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஐஐடி மெட்ராஸ் உங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸோட ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அது நான் சொன்ன மாதிரி இது அறுபது வருஷம் இந்த வருஷம் நாங்கள் அறுபது வருஷம் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஐடியெல்லாம் ஒரு இப்போ ஆட்டானமஸ் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நடத்துறதுக்கு பணம் பண வசதி உதவி கொடுக்குறாங்க ஃபீஸை தவிர ஆனால் இது எப்படி நடத்தணும் எப்படி என்னென்ன டிகிரி கோர்ஸ் நடத்தணும் எப்படி அந்த கோர்ஸுக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்கணும் எப்படி என்ன யார் எவ்வளோ ஃபேக ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கணும் என்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் செட்டப் பண்ணணும் எப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எங்களோட நாங்களே எங்களோட போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் எங்களோட அகடமிக் செனட் இதுதான் டிசைட் பண்ணும் டெல்லியிலேருந்தோ இல்லை வேறு எங்கேருந்தோ யூஜிசிலேருந்தோ எங்கேருந்தோ எங்களுக்கு இது வராது எங்களோட அகடமிக் செனட் தான் அகடமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உச்ச உச்சியில் இருக்கிறது அது அவங்களோட டிசிஷன் போர்டு போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணணும் இதுதான் ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் நான் நாங்களே எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் இவங்க அப்படியே எனக்கு இடையில் டீன்ஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆட்டோனமி இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து எங்களோட கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புது புது கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் பழசு சிலதெல்லாம் மாற்றணும்னா அதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து குயிக்காக ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ எங்களை எங்கள் நாங்கள் மூணு மாதத்துக்குள்ளே மாற்றலாம்
அதனால எங்களால் இந்த புது டெவலப்மெண்ட்ஸ் இப்போ இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு வந்துருத்துனா உடனே எங்களால் அது வரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஓரளவுக்கு அதில் பூந்திருப்போம் அது வந்து டிகிரி கொடுக்கணுமா வேண்டாமா எப்படி கொடுக்கணும் எம் மாஸ்டர்ஸ் லெவல்லையா அண்டர் கிராஜுவேட் லெவல்லையா இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணி உடனே ரோல் ஓவர் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே அந்த அட்டானமியோட இது அதுதான் ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம யூஜி ப்ரோக்ராம் பிஜி ப்ரோக்ராம் இப்போ ஐஐடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எம்டெக் ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூஜியை பற்றி பேசலாம் என்ன மாதிரியான யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு பிஇ பிடெக்ல ஒரு ஐஐடி ஐஐடி மெட்ராஸ் பற்றி சொல்கிறேன் நான் எல்லா பெரிய எல்லா ஐடிலையும் கிட்டத்தட்ட இதே தான் இருக்கும் மெயின் இன்ஜினியரிங் இந்த கோர் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள்லாம் எவர் கிரீனுமோ எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அப்புறம் கெமிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ் சில ஏரோஸ்பே ஏரோஸ்பேஸ்லாம் எல்லா ஐடிலையும் இருக்காது ஏன்னா இந்தியாவில் அவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது சில ஐடியில் இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு சிவில் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட லெவன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ லைஃப் சயின்சஸ் பயோஸ் பயோ இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி இது 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 மாதிரி நாங்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் அப்புறம் சில கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த சில இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சயின்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நாங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இந்த ஜேஇ ஓகே சார் இப்போ வந்து நீங்கள் கோர் கோர்சஸ் பற்றி சொன்னீங்க அது தவிர எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அதுவும் இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஆனால் எலக்ட்ரிக் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஐடிலாம் பிரிக்க மாட்டோம் அவங்க எங்கள் எங்களோட க கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோர்சஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி அவங்க மாறுவாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் நிறைய எடுத்தாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கமிஷன் ஆகிடுவாங்க அது இப்போ அவங்க எடுத்த கோர்ஸ்லேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிகிரியில் போட மாட்டோம் ஓகே சரி சார் இப்போ வந்து நம்ம கோர்ஸ் இப்போ வந்து டிசிப்ளின்ஸ் டிசிப்ளின்ஸ் என்னென்னு சொன்னீங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து அட்மிஷன் இதில் ஐஐடியில் வரணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியெல்லாம் மீட் பண்ணி வந்து அவங்க வந்து பேசலாம் சார் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் கட்டாயமா வணக்கம் ஹலோ பொதிகை வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் வணக்கம் சார் என் பேர் ஏகாம்பரம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சார் ஓகே உங்க கேள்வியே கேட்கலாம் கேளு சார் இப்போ एक्चुअली என் பையன் 6th தான் படிக்கிறா ஓகே இப்போ 6th படிக்கிறானதுக்கு அந்த ஐஐடி படிக்கிறது பேசிக்கலா இல்ல கிளாஸ் போறமா கோச்சிங் போறமா இல்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு ஓகே சார் நான் உள்ளே இருக்கேன் சரி சார் ஐஐடி படிக்கணும் ஆசை இருக்கு பேரு அத நான் கைட் எப்படின்னு தெரியல எனக்கு ஓகே சார் நீங்கள் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் சார் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவார் சார் இப்போ அந்த ஐஐடி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஐஐடி இருக்குது ஐஐடி மாதிரியே என்ஐடிஸ்னு சில காலேஜஸ் இருக்குது இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுற இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறதுனால இதுக்கு அட்மிஷன் வந்து இந்தியாவில் எங்கே இருந்தோன்னா வரலாம் என்ஐடிஸ்க்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் சீட்டு அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ரிசர்வ்டு ஆனால் ஐஐடிக்கு அப்படி கிடையாது யார் வேணா வரலாம் அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு எக்ஸாம் நடத்தி தான் இதை எடுக்கிறோம் எலிஜிபிலிட்டி ஆனால் போர்டில் நீங்கள் ப டுவெல்த் பாஸ் டுவெல்த்தில் நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வரும்போது வாங்கியாகணும் அது அது அந்தந்த போர்டில் வாங்கிட்டால் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் இந்த முதல் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது முதல்ல ஜேஇ மெயின் ஒன்று இருக்குது இந்த ஜேஇ மெயின் வந்து எழுதி அது வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை கொடுக்குறாங்க சரி ஜனவரியில் ஒரு தடவை ஏப்ரலில் ஒரு தடவை இந்த ரெண்டையும் எழுதலாம் ரெண்டையும் எழுதிட்டு எதில் பெஸ்ட்டு வருதோ அதை எடுப்பாங்க மார்க் இந்த எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா அதில் வர மார்க் ரேங்க்கை வச்சு இந்த என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சில ட்ரிபிள் ஐடி இது எல்லாத்துக்கும் அதுலேருந்து அட்மிஷன் எடுத்துருவாங்க இந்த ஜெய் மெயினில் வர இரநூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ரெண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டே போவோம் டாப் வரவங்கள அவங்கள எடுத்து ஐஐடிஸ் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க ஜெய் அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு அது மேலே நடக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் எடுத்து அவங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் வச்சு தான் ஐஐடியில் அட்மிஷன் கொடுக்
மெக்கானிக்கல் வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒண்ணுமே வேண்டாம் போயிடுவாங்க போலாம் <laughs> 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 கோச்சிங் முன்னாடி நான் ஒன்று ஒரு இது ஒரு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா இந்த இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் இதெல்லாம் எதுலேயுமே எடுத்து ஆக்சுவலி உண்மையில் சொல்ல போனால் எந்த சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஆழமாக படிக்கணும் வெறுமின மனப்பாடம் பண்ணியோ இல்லை பேட்டர்ன் எக்ஸாம் பேட்டர்னை பார்த்தோ படித்தா அதோட ஆழம் புரியாது ஐஐடியில் நாங்கள் என்ன ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோன்னா மாணவர்கள்லாம் ஆழமாக படிப்பாங்க நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறதும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களால நாளைக்கு ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் அப்போ தான் அவங்களால வந்து ஒரு கம்பெனியார் ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா ஆழமாக புரியணும் வெறுமின மனப்பாடம் பண்ணியோ இல்லை பேட்டர்ன் போன வருஷம்லாம் இந்த மாதிரி பேப்பர் வந்தது அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அது இப்போ நல்லா புரிஞ்சிக்காமல் ஆன்சர் பண்ணுறது அதில் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால எல்லாத்திலயும் <laughs> 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 அந்த கோச்சிங் கிளாஸை விட அந்த ஆறாவதுலேருந்தே ஏழாவதுலேருந்தே ஸ்கூலுங்களில் எந்த ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி கான்செப்டோடு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களோ சில ஸ்கூலில் வந்து மார்க்கு மார்க்குன்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ண சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இல்லை போன வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எப்படி இருந்தது அதை வச்சே சொல்லிக் கொடுத்துட்ருப்பாங்க எக்ஸாம் எக்ஸாம் டெஸ்ட்டாக கொடுத்து பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் போட்டு 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 அதில் அதே மாதிரி எதாவது கல்வி வந்தால் டப்புன்னு போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒரு அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் இல்லாத ஸ்கூல் நல்ல ஆழமாக சொல்லி கொடுக்குற சப்ஜெக்டில் வந்து ஆமாம் அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கூல்லையும் எல்லாரும் அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது இருக்காது நிறைய இடத்துல அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எந்த கோச்சிங் ஆன்லைன்லாம் கூட இப்போ நிறைய கோச்சிங் இருக்குது யார் வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்டாக சொல்லி கொடு கான்செப்டோட சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களோ அப்புறம் இந்த இந்த பழைய ஐஐடி கொஸ்டின் பேப்பர் ஜெய்இ மெயின் ஜெய்இ அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸா சாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கும் அதெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த ஒரு அந்த இப்போ ஒரு நம்பெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி படைச்சிருக்காங்க படைச்சிருக்காரு அது வந்து யாருக்கு இந்த ஒரு இந்த இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு அட ஆப்டிடியூட் இருக்கோ அவங்க இந்த மாதிரி கட் வெப்பன் பிடிச்சிட்ருவாங்க அவங்க நல்லா பண்ணி வந்துடுவாங்க இல்லைன்னா இருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பண்றது டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டாவது வந்து இப்போ வந்து சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிராக்டிகல் ஓரியன்டட் எக்ஸ்போஷர் ஸ்கூல்ல இருக்காது லெவன்த் டுவெல்த் போனதா அவங்க லேப்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அது தேவையில்லை அது வந்து சிக்ஸ்த்ல இருந்தே நீங்க சொல்ற மாதிரி கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு ஒரு பிராக்டிகல் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு உண்மை இருக்கு என்னன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஒரு கான்செப்ட் புரியணும்னா அது ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஃபீலிங் இருந்தா சில சமயம் புரியும் நீ கேட்கிற கேள்வி எப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் ஆழமா புரியறதுக்கு என்ன செய்யணும் சில பேருக்கு வாய வார்த்தைகளால் சொன்னாலே புரிஞ்சிடும் ஓகே சில பேருக்கு வந்து பண்ணி காமிச்சா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணால் புரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு அவங்களே பண்ணால் தான் புரியும் இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது ஹவு டு டீச்சுங்கிறதுல இருக்கு அதனால் இப்போ நிறைய சயின்ஸ் டீச்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க டீச்சர்கிட்ட நீ வந்து இது கிளாஸுக்கு டெமோ எடுத்துகிட்டு போ என்ன சும்மா போர்டில் வரைஞ்சா போகிறாது ஒரு கிராவிட்டி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா ஒரு கையில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து போட்டு ரெண்டு டிஃப் என்ன வெயிட்டாக இருந்தாலும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் விழுவணும்னா பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த அந்த ஒரு கா இதில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட் சரி பட் ஆனால் நாங்கள் ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு லெபாரட்டரி ட்ரைனிங்லாம் வேணுங்கிறது கிடையாது ஓகே தொடர்ந்து பேசுவேன் அடுத்த ஒரு காலர் சேலத்தில் இருந்து ஸ்ரீதர்ன்ற ஒரு கால் பண்ணியிருக்கேன் வணக்கம் ஹலோ போதிகை இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஐடி ப்ரோக்ராம்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐஐடி மெட்ராஸோட டைரக்டர் முனைவர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி சார் வந்திருக்காரு உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் சார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐஆர்டா ஆ கேளுங்க உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க ஐயா இப்ப தமிழ்நாட்டு பசங்களுக்கு ஐஐடி அவேர்னஸே இருக்க மாட்டேங்குது நான் வந்து பாத்துக்கலாம் 
ஆந்திராக்காரங்க மட்டுமே இருக்காங்க அது எதுனாலங்க சார் அதான் ராஜஸ்தான்காரங்களே இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் அவ்வளவா தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு மா சில ஆசிரியர்கள் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் உங்க சைட்ல இருந்து ஏதாச்சும் பண்ண முடியும் ராஜஸ்தான்ல கோட்டாலதான் நிறைய கோச்சிங் நடக்குது அதனால ஒரு ராஜஸ்தான்லயும் வர மாதிரி இருக்கு அது ராஜஸ்தான் இல்ல அது சவுத் பத்தி பேசுவோம் நீங்க சவுத்ல எடுத்தீங்கன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா காரணம் என்னன்னு தெரியல ஆனா கேரளா ஆந்திராலையும் தெலுங்கானாலையும் இந்த ஐஐடில சேரணுங்கிற ஒரு ஒரு உற்சாகம் நிறைய இருக்கு எல்லாரும் சிட்டிஸ்ல பெரிய ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம் மத்தம் சொல்ல மாட்டேன் சின்ன சின்ன சிட்டிஸ்ல எல்லாமும் கோச்சிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிச்சு வராங்க கிராமத்துல இருந்து வராங்க தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகால இவ்வளவு கிடையாது தமிழ்நாடு மொத்தம் இல்ல இப்போ போன இந்த வருஷம் ஐஐடி மெட்ரா ஐஐடில வந்து ஐஐடிலேயே மெட்ராஸ் இல்ல ஐஐடிலேயே எவ்வளவு பேர் தமிழ்நாடுல இருந்து ரேங்க் எடுத்து வந்திருக்காங்கன்னா நூறு கூட இருக்காது கர்நாடகம் அதே மாதிரி இருக்கும் கேரளாவும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஆந்திரா தெலுங்கானா எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இது வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் கிராமத்துலாம் கூட பீப்புள் ரொம்ப விரும்புகிறாங்க இங்கே ஏன் அப்படி இல்லைன்னா அவேர்னஸ் இல்லாதனாலேயா இல்லை இங்கே வந்து ஐஐடிலாம் அங்கெல்லாம் ஐஐடி வரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது முதல்ல தமிழ்நாட்டில் இண்டிபெண்டன்ஸ்லேருந்தே நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிண்டி இது காலேஜ் நல்ல காலேஜ்லாம் இருக்குது கிண்டி காலேஜ் இருக்குது இப்போ பிஎஸ்ஜி இருந்தது மதுரை தேர் தியாகராஜா காலேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்ததுனால அவ்வளோ ஆர்வம் இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு காரணம் எக்ஸாக்டாக சொல்ல தெரியல நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டுருக்கேன் ஏன் இவ்வளோ ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பட் அது இருக்கு இது வந்து இப்போ இந்த காலத்தில் ஐஐடி பற்றி தெரியாதனால சொல்ல முடியாதுனால ஆனால் இல்லை ஐஐடி பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது சார் இருக்க முடியாது ஆனால் அது ஒன்று இந்த ஐஐடிக்கு வந்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சு முதலேருந்து இப்போ தடுன்னு பதினோராம் கிளாஸ்லேயும் பன்னெண்டாம் கிளாஸ்லேயும் கான்செப்ட் புரிஞ்சு வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஆறாவது ஏழாவதுல இந்த அந்த மாதிரி படிக்கணும் இந்த அதனால இப்போ இந்த இந்த போர்டு போர்டு எக்ஸாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஓகே இந்த கேள்வியில தான் நான் கேட்குறேன் சிபிஎஸ்சியில் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது வருமா இல்லை ஸ்டேட் இல்லை இல்லை யார் வேணா எழுதலாம் ரெக்கக்னைஸ்ட் போர்டு எனி ரெக்கக்னைஸ் போர்டு யார் வேணா எழுதலாம் இந்தியாவில் க கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் போர்டு இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ எந்த போர்டில் இருந்தாலும் எழுதலாம் ஆனால் இதில் என்ன எல்லா போர்டை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சிபிஎஸ்சியை எடுத்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் ஓரளவுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பர்டிகுலர்லி சயின்ஸ் மேத்ஸ்லாம் சில ஸ்டேட் போர்டில் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மனப்பாடம் பண்ணுறதோ இல்லை பழைய கொஸ்டின் பேட்டர்னில் ஒரு <laughs> 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 நல்லா ப அந்த இதில் நல்ல மார்க் வாங்க நான் ஏன்னா நல்லா படிக்கிறோன்னு சொல்ல மாட்டேன் நல்லா படிக்கிறவங்க என் நிறைய மற்ற சப்ஜெக்ட்டில் நல்லா படிக்கலாம் இதில் ஆப்டிடியூட் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஊக்கம் கொடுத்து அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அந்த இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொடுத்து அந்த ஆழமாக போ ஆழமாக இன்னும் போக போக சா வாய்ப்பு வாய்ப்பு கொடுத்து புரிய வச்சு இந்த மாதிரி கோச்சிங் அந்த மாதிரி கோச்சிங் இருந்தால் அது அது தவறான கோச்சிங் இல்லை ஆனால் விரும்பின மார்க் வாங்குற கோச்சிங் இருக்கு பாருங்க அதில் ஒன்றும் அவ்வளோ புண்ணியம் கிடையாது அந்த ஒழுங்கான கோச்சிங் கொடுத்து வந்தால் நிறைய இன்னும் நம்பர் கூடும் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசும் அடுத்த ஒரு காலர் வித்யா சென்னையிலேருந்து வணக்கம் ஹலோ போதிக்கை இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடியில் யூஜி பிஜியோட அட்மிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐடி மெட்ராஸோட டைரக்டர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி சார் இருக்காரு உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் என்னோட பேர் வித்யா நான் சென்னையில பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து ரிசர்ச் ரிகார்டிங்கா கேட்கலாம் சார் பிஹெச்டி வந்து பிடிஎஃப் ஆப்ஷன் என்னென்ன இருக்கு ஐடியில 
அண்ட் தென் ஃபார் விமன் என்னென்ன இருக்குது சார் அந்த மாதிரி என்னென்ன ரிசர்ச் கேட்டகரி இருக்குது அண்ட் தென் பிரேக்கிங் கரியர் இருந்தால் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் கட்டாயமாக ஸோ ஐ நான் சொன்ன மாதிரி ஐஐடி வந்து அந்த சர்க்கார் கமிட்டி வந்து ஐ ஐஐடி மாதிரி நிறுவனங்கள் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி செய்யணுங்கிறது அவங்களே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது டிகிரி காலேஜாக இருந்தால் போகாது முதலிருந்தே ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக இருக்கணும் ஆராய்ச்சி இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கணுங்கிறது அவங்க முதலே சொல்லிட்டாங்க அதே போல் ஐஐடி ஆற தொடங்கினத்துலேருந்து ஆராய்ச்சிலையும் எம்ஃபசிஸ் இருக்குது இப்போ இந்த கடந்த பத்து வருஷமாக ரொம்ப கூடிடுது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பிஹெச்டி வரணும் நிறைய பேர் ஃபேக்கல்ட்டியாக தேவைப்படுது இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி இது எங்களோடய பிஹெச்டி ப்ரோக்ராமில் நல்லா கூட்டிட்டாங்க ஒரு நம்ப உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்க போனால் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் நூற்றி ஐம்பது பிஹெச்டி பர் இயர் தான் நாங்கள் கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து இந்த வருஷம் நானூறு அதனால் நம்பர் கூட்டிடுது இதில் இவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போனால் நாங்கள் வந்து இந்த இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னோம் இல்லையா எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் ஐஐடியில் வந்து ஒரு வா ஒரு ஒரு ஆசிரியர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னா அவர் சொல்லிக் கொடுத்தா போகிறாது அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணால் தான் நாங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுப்போம் ஆராய்ச்சி தான் நாங்கள் முதல்ல பார்ப்போம் எல்லாரும் நூற்றுக்கு நூறு அவ் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பரும் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் ஐஐடி வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அறநூறு ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட இருக்காங்க இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸில் அறநூறு பேரும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அவங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களோட பர்சனல் ஹோம் பேஜில் போனால் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஒவ்வொருத்தர் சில பேர் எல்லாம் ஒரு டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஒரு டாப்பிக்கு சில பேர் வந்து குரோஷன் இந்த துரு பிடிக்கிறது அது சில பேர் வந்து என்னெல்லாமும் இருக்கும் நீங்கள் நீங்க கீவேர்டு போட்டாலே சர்ச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க என்ன வாய்ப்பு கேட்டீங்களே மேடம் உங்களுக்கு என்ன என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நீங்க பார்த்து அந்த ஃபீல்டுல அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து சில பி இல்ல எம்இ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்க குரோஷன் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அவங்க மெட்டலர்ஜியில மெட்டீரியல் சயின்ஸ்ல அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்த்து அங்க அப்ளை பண்ணி அங்க ஒரு இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க டெஸ்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க வச்சு இந்த எம்டெக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எலிஜிபிலிட்டி போட்டிருக்கோம் போய் நீங்கள் அதை பண்ணால் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸும் உட்காந்துருப்பாங்க இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்டிடியூட் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க பட் பார்த்து கட்டாயமாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க எங்களை அங்கே ஐஐடியில் வந்து விமன் நம்பர்ஸ் கூடணும்னு எங்களுக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் இன்ஃபேக்ட் ஒரு நல்ல செய்தி என்னென்னா ரிசர்ச்சில் பிஹெச்சி லெவலில் எங்களோட விமன் ப்ரொப்போஷன் வந்து முப்பது பர்சன்ட் இருக்குது வெரி ஹை வெரி ஹாப்பி ஏன்னா அண்டர் கிராஜுவேட்டில் எங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது கம் மற்ற இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு விமன் வந்து ரிசர்ச்சுக்கு நிறைய வராங்க பிரேக் இன் கேரியர் பிரச்சனையே கிடையாது ஏஜ் லிமிட் கிடையாது எங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் பிஹெச்டி பண்ணும்போதே யாருக்கான குழந்த இதாக பிற பிறந்ததுன்னா நாங்கள் டை லீவ் கொடுத்து எல்லாம் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாம் ஒழுங்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் அவங்க செய்யலாம் நிறைய விமன் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் போகிறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறது இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகிறாங்க இஸ்ரோக்கு போகிறாங்க டிஆர்டிஓக்கு போகிறாங்க ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் அடுத்த ஒரு காலர் மாத்தூர் சார் பேசுகிறாரு வணக்கம் ஹலோ புதிகை வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் கேளுங்க லைன்ல இருக்கீங்க சார் இது மாதிரி ஐஐடி இது இந்த சேலம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல மெட்டாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கு நம்ம பாப்பா வந்து ஐஐடி என்ஐடி போறதுக்கு என்னென்ன பரீட்சை எழுதணும் மெக்கானிக்கல்ல பி பண்ணுதா பிவி மெட்டாலஜி அதான் இப்ப அடுத்தது அவங்களுக்கு ஐஐடில எம் 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 டெக் நாங்க எம் டெக்ங்கறோம் எம் இ தான் அது அது செய்யணும் இல்ல எம் எஸ் நாங்க ஒன்னு வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஆராய்ச்சி லைன்ல போறதுக்கு இது ரெண்டும் அவங்க இதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு செய்யணும்னா இவங்க வந்து கேட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு கேட்னு கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் இது வந்து தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் இயர்ல எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் பிப்த் இயர் காலேஜ் ஃபைனல் இயர்ல எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் ஜனவரியில வரும் அது எழுதலாம் இல்ல முடிச்சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு மாசம் படிச்சுட்டும் எழுதலாம் அந்த ஃபைனல் இயர்ல தான் எழுதணுங்கிறது
இது எல்லா ஐஐடியும் இப்படி தான் பண்ணுறது அதுவும் இதே மாதிரி ஆல் இண்டியா செலெக்ஷன் அது அதில் செஞ்சு அவங்க ஐஐடியில் வந்து படிக்கலாம் எல்லாம் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது எல்லாேருக்கும் நிறைய கேர்ள்ஸ் படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க படித்து வெளில முன்னேறலாம் ஓகே சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் டா அவங்க டாக்டர் அவங்க பொண்ணுகிட்ட சொல்லுங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தா எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஓகே சார் கண்டிப்பா அவங்க டாக்டருக்கு தெரியும் கேட் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த எக்ஸாம் வந்து அப்பியர் பண்ணி கிளியர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல உங்களுக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ் மட்டும் இல்ல எந்த ஐஐடி வேணா போகலாம் அப்புறம் ஐஐடி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு என்பிடெல் என்பிடிஎல் அப்படின்னு அதுவும் இங்க வெப்சைட்ல போனா தெரியும் ஒரு ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஏராளமா பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆயிரத்துக்கு மேல பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ்ல போனா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் இந்தியால இருக்கிற பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கேட்டுக்கு நிறைய பேர் அதுதான் யூஸ் பண்றாங்க கோச்சிங் எல்லாம் போக தேவையில்லை உங்க காலேஜில் சில சப்ஜெக்ட் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சில சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ சரியா உங்களுக்கு புரியலன்னா கேட் அந்த அன்பிட்டல் கோர்ஸ்ல போய் நீங்க அதை படிச்சீங்கன்னா எல்லாம் திருத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணி கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கேட்ல நல்லா பண்ணி உள்ள வரவங்க ஏராளமா இருக்காங்க ஓகே சார் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் காலிங் சார் ஓகே உதாரணமாக <laughs> அண்ட் சிக்னல் ப்ராசிங் ஒன்று இருக்கும் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் அண்ட் விஎல்எஸ்ஐன்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபோட்டானிக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகே அது ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் மிஷின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் அண்ட் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் பவர் சிஸ்டம்ஸ் இந்த பெரிய 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 ரோடில் இப்போ தெருவெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி பெரிய கேபிள் அதெல்லாம் படி அது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் மெக்கானிக்கல் இல்லைனா ஐசி இன்ஜின்ஸ் ஆட்டோ இன்ஜின்ஸ் இல்லை த இல்லைன்னா த தர்மல் இல்லைன்னா டிசைன் இந்த மாதிரி பிரிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி நீங்க எங்க வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எம்டெக்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீமா இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த பேசிக் மெக்கானிக்கல் நீங்க கேட் ஏஜினா எதெல்லாம் வேணா போகலாம் சூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி படிச்சு நீங்க எம்டெக்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம் இப்ப புது ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் கூட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி அது இப்ப ரோபோட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரி இதுல படிச்சு நீங்க வரலாம் ஓகே ரோபோட்டிக்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ஐஓடி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இத பத்தி நிறைய வந்து நிறைய பேசுறாங்க எல்லாரும் ரொம்ப எமர்ஜிங் ஏரியாஸ் இதெல்லாம் ஓகே அந்த மாதிரி கோர்சஸ்ல வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கோப் இருக்கு அதுல ஏதாவது பிஜி புரோகிராம்ஸ் இருக்கா இப்போ சிலதுல நீங்க சொன்ன சில விதல நாங்க எம்டெக் லெவல்ல பிஜி புரோகிராம்க்கு சிலதெல்லாம் நாங்க வந்து எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பிஜி முடிச்சுட்டு போற மாதிரி பண்ணிருக்கிறோம் அந்த இப்போ டேட்டா சயின்ஸ்ல அப்படிதான் செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னும் நாங்கள் எம்டெக் லெவலில் வெளியிலேருந்து எடுக்கல அது ஏன்னா அந்த டேட்டா சயின்ஸ் பண்றதுக்கு சில அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் எல்லாம் செஞ்சிருக்கணும் நிறைய யூஜி ப்ரோக்ராம் மற்ற காலேஜஸ்ல அதெல்லாம் இல்லை அதனால நாங்கள் மற்ற யூஜி பிஇ பண்ண வாழ்க்கை அது இன்னும் நாங்கள் இன்னும் அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் அது வந்தப்புறம் எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் அந்த கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே நாலு வருஷத்துக்கு பதில் அஞ்சு வருஷம் படிச்சு அந்த எம்டெக் முடிச்சுட்டு போற மாதிரி நல்லா மார்க் வாங்குறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும் டேட்டா சயின்ஸ்ல ரோபோட்டிக்ஸ்ல எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் அப்புறம் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வரப்போகுது அந்த மாதிரி எமர்ஜிங் ஏரியாஸ்ல ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த புதுசா வர ஏரியா எல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர் டிசிப்ளினரின்னு சொல்லுவாங்க அதோட இன்புட் வந்து வெறும் மெக்கானிக்கல் எந்தோ வெறும் எலக்ட்ரிக்கல் எந்தோ வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்தால் பத்தாது நிறைய மிக்ஸ் இருக்கணும் அந்த மிக்ஸ் தான் இப்போ எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்க எடுத்துருவாங்க மற்ற காலேஜஸ்ல இன்னொரு மாதிரி வரல அதனால நாங்கள் சில ஸ்ட்ரீல இந்த சில எமர்ஜிங் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் மேலே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோமே கொஞ்ச நாள்ல எல்லாருக்கும் திறந்து விட்டுருவோம் ஓகே சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் அடுத்த ஒரு காலர் பெங்களூர்ல இருந்து ராணிங்கிறவங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ புதிக்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஐடியோட கோர்சஸ் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூஜி
அது இந்த சிலபஸில் பிரச்சனை டிஃப்ரென்சஸ் ரொம்ப வராது அந்த போர்ட் சில போர்டில் வந்து அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் ஆஃப் இது கொஸ்டின்ஸ் அது பேட்டர்ன் ஆஃப் டீச்சிங் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து மோர் கான்செப்சுவலாக இருக்கும் சில இதில் லெஸ் கான்செப்சுவலாக இருக்கும் ஐஐடிக்கு ஆர் ஜென்ரலாக நான் சொ ஐஐடிக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் சொல்கிறது ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து இன்ஜினியரிங்கில் சயின்ஸ் வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வரைக்கும் இது கரெக்டு தான் ஹிஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் வேறு மாதிரின்னு சொல்ல மாட்டேன்னா எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஆழமாக புரியணுன்னா கான்செப்சுவலாக போகணும் வெறுமனே ஃபேக்ட்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணியோ இல்லை ஒரு பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்து பேட்டர்ன் அதே பேட்டர்னில் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து அவங்க ஒரு மாதிரி அதை பேட்டர்ன் பார்த்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணியோ அந்த மாதிரி படித்தாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு ஆனால் கான்செப்டுவலாக அவங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது கான்செப்டுவலாக அப்ளை பண்ணால் தான் ஆழமாக போக முடியும் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் ஒரு புது ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண முடியும் புது டிசைன் பண்ண முடியும் இல்லை ஹிஸ்ட்ரியில் போனால் அவங்களால் புதுசாக ஒரு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாத ஒரு முன்னராத ஒரு கா ஒரு வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வரும் இது நான் சொல்கிறது இன்ஜினியரிங்கில் மாத்திரம் இல்லை ஸோ அதனால் சில போர்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை இன்னும் ஜாஸ்தி எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்க சில இதில் கம்மியாக எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்க அது அதுதான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரது சிலபஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் தேங்க்யூ யூ வெரி மச் ஃபார் காலிங் மேடம் ஓகே சார் நம்ம இந்த பிஜி கோர்சஸ் பற்றி பேசிடுறோம் ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னீங்க அதுக்கு வந்து கேட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது இப்போ வந்து பிஜி அண்ட் யூஜி ரெண்டுத்தையும் பற்றி சொல்லிட்டீங்க எம்இ எம்டெக் சொன்னீங்க எம்எஸ் ப்ரோக்ராம் பற்றி சொல்ல முடியும் எம்எஸ்ங்கிறது சில ஐஐடியில் தான் வச்சுருக்குறாங்க நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் எம்எஸ்ங்கிறது எப்படின்னா அதே மாதிரி யூஜி முடிச்சுட்டு கேட் எழுதிட்டு எம்டெக்னா ஒரு பத் பன்னெண்டு கோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யணும் அவங்க முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க எம்எஸ்ஸில் நாங்கள் வந்து கோர்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டோம் ஒரு அஞ்சாறு அஞ்சு கோர்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா ஏதாவது இல்லை எல்லாத்தையுமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்குது அதுவும் அது வந்து நாங்கள் எம்எஸ்னா ரொம்ப ரோபோட்டிக்ஸ்லாம் போட மாட்டோம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி போடுவோம் அவங்க ஆராய்ச்சி அவங்க வந்து எம்எஸ்லேயும் பிஹெச்டி மாதிரி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்யணும் பிஹெச்டி அளவுக்கு செய்ய வேண்டாம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இந்த மாதிரி செய்யணும் ஒரு சின்னதாக ஏதான ஒரு கண்டுபிடிப்பு இருக்கணும் பெருசாக இருக்க தேவையில்லை இப்போ பிஹெச்டி கொடுக்கணும்னா நாங்கள் வந்து இது அவங்க பண்ணியிருக்கிறது யாருமே பண்ணியிருக்கக்கூடாது உலகத்தில் ஓகே தப்பித்தவரை எங்கே ஏன்னா பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை கொடுக்க முடியாது சேர்ந்த இவங்க பண்ணுறச்சி அவங்க பண்ணிட்டா கூட கொடுக்க முடியாது ஓகே அவங்க எம்எஸ்எல் நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் பார்க்க மாட்டோம் இந்த 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 மாணவன் மாணவி எதானே செஞ்சு அவங்க அவங்களாலே புரிஞ்சுன்னு எதாவது செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் இந்த ஆராய்ச்சி பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் நாங்கள் எம்எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது பேர் தான் அது எம்எஸ்ன்னு போட்டுக்க முடியாது அது பேசிக்கலி பிஜி டிகிரி ரிசர்ச் பேஸ்ட் பிஜி டிகிரி ரதர் தென் எம்ஃபில்னு சில யூனிவர்சிட்டிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எது இது இது வந்து நாங்கள் எதுக்காக செஞ்சுருக்கோன்னா இது இந்த எம்எஸ் பண்ணுறவங்க நாங்கள் நிறைய என்ன எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா அது அது ரொம்ப பிடிச்சவங்க அப்படியே பிஹெச்டிக்கு மாற்றின்றுவாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அப்படியே ரொம்ப பிடிச்சி அப்படியே மைக்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுதான் எங்களோட விருப்பம் இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு யாருக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்டிடியூட் இருக்கு யாருக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஓகே தொடர்ந்து பேசணும் சார் அடுத்து வந்து பூனேல இருந்து சீதாராமன் ஒரு கால் பண்ணியிருக்கார் வணக்கம் ஹலோ பொதிக்கை இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸோட டைரக்டர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி சார் வந்திருக்காரு உங்க கேள்வியை நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க கேள்வியை கேளுங்க கட்டாயமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 பையனுக்கே பார்த்து கேட் வெப்சைட்ல போனாலே போன வருஷம் யாருக்கு என்ன என்ன ரேங்கோட எந்த பர்சன்டேஜ்ல யாருக்கு என்ன பிரான்ச் கிடைச்சிருக்குன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அதை பார்த்தா எனக்கு எனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லை பட் ரேங்க் போட்டு தான் பண்றாங்க அதையும் ரெண்டாவது பையன் வந்து சார் இப்ப டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஐஐடியில ட்ரை பண்ணா ஐஐடியில கடைக்கல சிஇடியில நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டும் அட்வான்ஸ்ல நைன்டி பர்சன்ட் தான் மார்க் கிடைக்குது இப்ப அவர் எம்ஐடி காலேஜ்
என்ன வாய்ப்பு குடுக்கறாங்களோ அத அவன் ரோபோட்டிக்ஸ் அவன் புடிச்சிருக்கா அதை செய்யட்டும் அவனுக்கு என்ன ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு எல்லாம் வரான் சார் அது நல்லா அவங்க நல்லா உழைக்கிறானா தப்பே கிடையாது உழைக்கிறானு பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் பெரிய பிள்ளைக்கு வந்து இந்த ஐயிலதான் பாக்கணுமா சார் இருக்கு <laughs> 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 ஆனா ரொம்ப பிரில்லியா இருந்து யூஜியா இருந்தா டைரக்ட் பிஹெச்டி கொடுக்கறோம் அது ரொம்ப கம்மி ரொம்ப மாஸ்டர்ஸ் பண்ணாமலே இல்ல நாங்க எடுத்து அவங்க மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி ரெண்டும் பண்ணிடுவாங்க அண்டர் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு ரொம்ப வாங்கிருக்காங்க ரொம்ப அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குன்னா அவங்க மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிஹெச்டி எம்எஸ் பிஹெச்டி சேர்ந்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் அது அந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் பட் பெரும்பாலும் எல்லாரும் எம்டெக் முடிச்சுட்டு எம்இ முடிச்சுட்டு தான் வராங்க இல்ல சயின்ஸ்னா எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு வராங்க பிஹெச்டி இப்போ செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டிகிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணி மெயினாக அவங்க வந்து பிஹெச்டின்னு வந்தால் மோ அந்த டிக் லேர்னிங்கே செல்ஃப் லேர்னிங் தான் கைடன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க சூப்பர்வைசர் சூப்பர்வைசர் வந்து சொல்லி சொல்லி பண்ணி பிஹெச்டி பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க அவங்களுக்கே தெரியணும் எந்த ஏரியாவில் அவங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணணும் அது அப்படின்னு ஆர்வம் இருக்குது ஒன்றும் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மூணு ஏரியா ஆகுது அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க ஸோ அவங்க வந்து என் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா சப்ஜெக்ட் டீட்டெயிலாக தெரியாது அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா படிச்சு பிஹெச்டி பண்ண அப்புறம் தானே எக்ஸ்பர்டீஸ் வரும் பட் அது என்னது ஏன் அதை செய்யணுங்கிறாங்க இப்போ இன் அது நாங்கள் இன்டர்வியூ வச்சு தான் நாங்கள் எடுப்போம் இன்டர்வியூவில் என்ன கேட்பாங்கன்னா நீ பிஹெச்டி பண்ணணுங்கிறியே அதை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் என்ன என்ன படிச்சிருக்க இது என்ன இது ச இந்த சப்ஜெக்டில் என்ன இருக்குது இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு உலகத்தில் இந்த சப்ஜெக்டில் அதான ஒரு ஐடியா இருக்கா அவனுக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுலேருந்து அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கா அவங்களுக்கு இது இருக்கா அப்புறம் இன்னொன்று என்ன பார்ப்பாங்கன்னா பிஹெச்டினா நான் சொல்கிற மாதிரி செல்ஃப் லேர்னிங் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு புக் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் இப்போ ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ரிசர்ச் பண்ணணும்னா முதல்ல அந்த ஏரியாவில் என்னென்ன இது வரைக்கும் உலகத்தில் நடந்திருக்கோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் உட்காந்து கைடு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் அவர் பேப்பர் கொடுத்துட்டு நீ படிச்சுட்டு வாப்பா டவுட் இருந்தால் கேளு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படிம்பாரு அது படித்து அவங்களால் ஆர அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுமாங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்கு சில கேள்விகள் கேட்பாங்க நீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் டீச்சர் மாதிரி கேட்பாங்க இந்த ஒரு முதல் இது இருக்கு பற்றி ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ரூல் லா இருக்குன்னா அதை நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படிம்பாங்க அது எப்படி சொல்ல ஒப்பிச்சா மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா இல்லை புரிஞ்சு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா அதுதான் பார்ப்போம் ஓகே தொடர்ந்து பேசணும் சார் அடுத்து ஒரு காலர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வணக்கம் ஹலோ போதிகி ஹலோ வணக்கம் மேடம் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் பிரணலிஸ்ட் நீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் உங்க கேள்வியே கேளுங்க ஹலோ ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் என் தம்பி வந்து ப்ளஸ் 2 முடிச்சு ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான் பாம்பேல இருந்து டிஐஎஸ்எஸ் நிர்வாகம் நடத்தின பேச்சலர் வொகேஷனல் கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் சரி இப்போ ஐஐடில சேரலாமா அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னு கேக்குறதுக்கு தான் கால் பண்ணீங்க நீங்க சொல்ற கோர்ஸ் பேரை பார்த்தா எனக்கு அது சோஷியல் சயின்ஸ் மாதிரி தெரியுது டிஐஎஸ்எஸ் டிஐஎஸ்எஸ் நிர்வாகம் வந்து பாம்பேல இருக்காங்க அவங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து டெக்ஸ்மோன்ற கம்பெனில வந்து எனக்கு <laughs> 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 தெரியல எனக்கு அது பேச்சலர்ஸ் ஒகேஷனல் நான் இன்ஜினியரிங் டிகிரி இல்லைன்னா எங்க இன்ஜினியரிங் வேலைக்கு வர முடியாது அப்படிங்களா இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சாதான் அதுக்கு வர முடியும் ஆமா ஆமா ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ஓகே சார் நம்ம பிஹெச்டி ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் பிஹெச்டி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் வந்து ஒன்னு வந்து அகாடமி 
நிறைய இப்போ இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ காலேஜ் திறந்துருக்கோம் எவ்வளோ ஐஐடி திறந்துருக்கோம் அவ்வளோ என்ஐடி திறந்துருக்கோம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது ப்ரைவேட்லேயும் இருக்குது எல்லாருக்கும் நல்லா ஃபேக்கல்ட்டி இம்ப்ரூவ் பெட்டர் ஃபேக்கல்ட்டி ரிக்குயர்மெண்ட்டு தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட எங்களோட பிஹெச்டி அவுட் வெளியில் வரவங்க வந்து ஒன் தேர்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாக போகிறாங்க இன்னொரு ஹாஃப்னே சொல்லலாம் இன்னொரு ஒன் தேர்ட் வந்து போஸ்ட் டாக்டர்னு பண்ணுவாங்க பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில் போய் இன்னொரு ப்ரொஃபஸரோட இண்டிபெண்ட்டாக கூடவே ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த அகாடமிக்ஸ் தான் வருவாங்க பாதிக்கு மேலே இன்னொரு பாதி வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகிறாங்க இண்டஸ்ட்ரினா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஆராய்ச்சி நிறைய பண்ணுறான்னு சொல்ல மாட்டேன்னா ஆனால் சில இந்தியாவில் வந்து சில இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் ரொம்ப டெவலப் கம்பேர் ரிலேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஜாஸ்தி ப்ரைவேட்டில் பார்த்திங்க கமர்ஷியலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ ஓகே அப்புறம் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஐடி இதிலலாம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் அப்புறம் டிஆர்டிஓ இதிலலாம் நிறைய ஆராய்ச்சி நடக்குது அதனால் அவங்களாம் நிறைய எடுக்கிறாங்க இதுலலாம் தான் இதெல்லாம் தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சார் இப்போது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇ எம்இ பிஹெச்டி முடிக்கிறவங்க ப்ரொஃபஸர்ஸாக கூட போகிறாங்க அதுவும் அதான் அகாடமிக்ஸ் தான் சொல்கிறேன் அகாடமிக்ஸ் அந்த ப்ரொஃபஸர் அகாடமியாக ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட போகிறாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஓகே சார் நம்ம அடுத்த ஒரு காலர் வந்து விழுப்புரத்துலேருந்து உமாசங்கர்ன்ற ஒரு கால் பண்ணியிருக்காரு வணக்கம் இது ஹலோ போதிகை வணக்கம் சார் லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே சார் வணக்கம் 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 விழுப்புரம் மாவட்டம் வளவு வந்து பேசுறேன் சார் ஒர்க் பண்றாங்க ரொம்ப முயற்சி சார் ஓகே அவங்க டாக்டர் வந்து ட்ரிபிள் இ முடிச்சு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ எம்எஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இப்போ எம்எஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா கேட் பண்ணணும் கேட் பண்ணிட்டு அவங்க அப்ளை பண்ணணும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு ஜாம்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அந்த ஜாம் கேட் மாதிரி அதை எழுதி அதை எழுதி அதுல ரேங்க் வந்து அதுல ரேங்க் படி தான் ஐஐடிஸ்ல இதுக்கு அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க அதுல நம்பர் ஒன் ரேங்க் முதல்ல கொடுத்துட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டே வருவாங்க சீட் முடிஞ்சா முடிஞ்சிடும் அது எம்எஸ்சி அது எம்எஸ்சி சோ அந்த ஜாமோட ரிசல்ட் தொடர்ந்து இல்லமா சார் அது தொடர்ந்து பச்சையா இல்லமா சார் ஏஜ் ரிலாக்ஸ்னா இருக்குல ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எதா இருக்கு ஏஜ் லிமிட் ஒண்ணும் கிடையாது அந்த எம்டெக் எம்எஸ்சி கிளா அட்மிஷனுக்கு எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் இல்ல ஏஜ் லிமிட் கிடையாது பார்க்கணும் இது நான் ஞாபகம் இல்ல பாரு வெப்சைட்ல போனா தெரியும் ஐ பிடெக் க்கு ஏஜ் லிமிட் வச்சிருக்கோம் எம்டெக் க்கு வைக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எம்டெக் இல்லையா இல்ல ஓகே சார் थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग सर வசதி உள்ளவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸு அது தவிர கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிட்டதை வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு வரும் ஆனா அதுலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஃபீ வைவர்லாம் இருக்கு இப்ப எப்படின்னா யார் யார் கிளாஸ் அதான் சொல்றேன் முதல்ல ரிசர்வேஷன் ஷெடியூல் கார்ட் ஷெடியூல் ட்ரைவ் எல்லாருக்கும் ஃபீ வைவர் இருக்கு கூட கொஞ்சம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இந்த மெரிட் கம் மீன்ஸ் தட் இஸ் யாருக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கோ அவங்க வசதி உள்ள உள்ளாத இல்லாதவங்களுக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் யாருக்கும் ஹையஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் ஆரம்பிச்சு சில நம்பர் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்குது அது தவிர ஃபீஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வேவ் பண்ணிடுறாங்க இன்கம் லெஸ் தென் இந்த கவர்மெண்ட் இதோ லிமிட் வச்சுருக்காங்க எயிட் லேக்ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸோ அது கீழே இருந்தால் அந்த மாதிரி வேவ் பண்ணுறாங்க அது அதையும் மீறி எங்களோட அலுமினை சில பேர்லாம் நல்லா ரொம்ப வசதியாக ரொம்ப சக்சைட் ஆனவங்களாம் அவங்க என்ன பண்ணிக்க அவங்கெல்லாம் படிக்கிறச்ச கவர்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணித்துன்னு ஒரு நன் அவங்களோட ஒரு கிராட்டிடியூட்னால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் நாங்கள் நிறைய வச்சு ஒரு சொல்ல போனால் ஐஐடி மெட்ராஸில் படிக்க வந்து வசதி இல்லைன்னு படிக்க முடியாத மாணவனே மாணவியே கிடையாது தேவைப்பட்டால் நாங்கள் எப்படியான அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவங்கள நாலு வருஷம் படிக்கிற வரைக்கும் எப்படியான சப்போர்ட் பண்ணி 
கவர்மெண்ட்டே கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அப்படி கொடுக்க முடியாமல் சில 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 நிம்ம இது வந்ததுன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் என்டவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வச்சு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிடுவோம் எம்டெக் மாஸ்டர்ஸ் லெவல் பிஹெச்டி லெவல்லாம் ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி பத்தாயிரமோ அஞ்சாயிரமோ தான் ஏன்னா கவர்மெண்ட் எசென்ஷியலி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்காலர்ஷிப்பும் கொடுக்குறாங்க பிஹெச்டிக்கு எவ்வளோ ஆகும் சார் பிஹெச்டிக்கு வருஷத்துக்கு பத்து இல்லை செமஸ்டருக்கு பத்தாயிரமா இருக்கு ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப கம்மியான வருஷம் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்கள் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் அதனால அவங்களுக்கு இது ஒன்றுமே இல்லை சரி ஓகே சார் அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்க்கு வரும் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸும் இருக்குது எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராமும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் பற்றி சொல்லுங்கள் அதுக்குண்டான எலிஜிபிலிட்டி என்ன ஃபீஸ் எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் வந்து ஐஐடியில் ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷமாக தான் தர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பன்னெண்டு வருஷமாக ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற ஐஏஎம்ல இருக்கிற மாதிரியே கேட் எக்ஸாம் வழியாக தான் உள்ளே வரணும் சரி அதே மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி அண்டர் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு யூஸ்வலாக ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணால் தான் அவங்கள அந்த குரூப் குரூப் டிஸ்கஷன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க அது மற்ற ஏ ஐஏஎம்லாம் எப்படி இப்போ உள்ள எலிஜிபிலிட்டி அண்டு என்ட்ரன்ஸ் எப்படி நடக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே எங்கள் எம்பிஏ ப்ரோக்ராமுக்கு நடக்கிறது இப்போ நாங்கள் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னும் ஃபஸ்ட்டு பேட்சே இனிமேல் தான் வரும் அது எப்படின்னா எங்களோட அண்டர் அதுவும் இதுவும் எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்டெகிரேட்டட் இன்டெகிரேட்டட் எப்படின்னா டெக் எம்பிஏன்னு சொல்கிறோம் அது எப்படின்னா இப்போ புதுசாக ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய வருது அப்படின்னா இந்த அனாலிட்டிக்ஸுங்கிறாங்க இல்லையா இந்த டேஸ் இந்த டேட்டாவை வச்சு டேட்டாவை வச்சு கஸ்டமரை புரிஞ்சுக்கிறது ப்ராடக்டை புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே ஒரு கம்பெனியோட டிஜிட்டலுங்கிறாங்க கம்பெனி என்ன நடக்கிறதோ அதோட கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டல் ட்வின் இந்த இந்த இது செய்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் அனாலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் ரொம்ப உபயோ உபயோகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது பிஸ்னஸும் தெரியணும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் தெரியணும் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் இதுவும் நல்லா வந்ததுன்னா நாங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் முதல்ல எங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட் ஏன்னா அதுக்கு அதே அதே நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு சில கோர்ஸஸ்லாம் அவங்க எடுத்துருக்கணும் இது எங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட்டில் இருக்குது அதனால அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருவோம் அப்புறம் அது எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து கொடுக்கணும் நான் தொடர்ந்து பேசுவேன் சார் கவிதா சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க வணக்கம் மேடம் இந்த அலோ பொதிகை மேடம் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் என் பேர் சவிதா சொல்லுங்க கேளுங்க மேடம் நான் வந்து ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் இந்த ஐஐடி மெட்ராஸ் வெப்சைட்ல பார்த்தேன் ஓகே அதுல வந்து எம்இ இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மென்ட் ஸ்டடீஸ் னு ஒரு ஃபோர் இயர் கோர்ஸ் இருந்தது அதுல அதுக்கு வந்து ஸ்கூல் முடிச்சி பண்ணனுமா காலேஜ் முடிச்சி பண்ணனுமா தேவைப்பட்டிஸ் எங்கள் சப்ஜெக்ட்லேயே ஒரு இன்டெகிரேட்டட் பிஏஎம்ஏ நாங்கள் நடத்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்களும் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அவங்களும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தனியாக வச்சுருக்காங்க இது ஐஐடி மெட்ராஸ் மத்திரம் தான் பண்ணுறது எந்த ஐஐடி மண்ணில் இது ஹெச்எஸ்இஇன்னு ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்சஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜேஇஇ மாதிரியே ஓகே அவங்க ஒன்று நடத்துகிறாங்க ஐம்பத்தி ஐம்பதுக்கு ஐம்பதோ ஐம்பத்தஞ்சு சீட்டு தான் இருக்குது அது ரெண்டு பிஏ வந்து காமன் எம்ஏல ரெண்டு பிரிவு தான் இருக்கு அவங்கள்ட்ட ஏன்னா எங்கள்கிட்ட எங்க ஹியூமனிட்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லா சப்ஜெக்டும் கிடையாது யூனிவர்சிட்டி மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று பண்றாங்க அப்புறம் லாங்குவேஜ் ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று இருக்கு இது ரெண்டுத்துலேயும் எம்ஏ பண்ணலாம் பிஏ காமன் இது அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்து எல்லாம் பிளஸ் டூ எல்லார் மாதிரியும் பிளஸ் டூ அவங்க செஞ்சுட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அந்த எக்ஸாம்ல ரேங்க் வந்து அந்த ரேங்க்ல பிரகாரம் நாங்கள் ஐம்பது சீட்டோ ஐம்பத்தஞ்சு சீட்டோ அதை கொடுத்துவோம் அதில் உள்ள வந்து அவங்க செய்யலாம் அஞ்சு வருஷம் ப்ரோக்ராம் மேடம் இது இதை முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் சிவில் சர்வீஸுக்கு போகிறாங்க நிறைய பேர் மேல் படிப்புக்கு போகிறாங்க நிறைய பேர் க வேலைக்கும் போகிறாங்க இதுதான் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் காலிங் சார் அடுத்த ஒரு காலர் வெங்கடேசன் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுங்க வணக்கம் ஹலோ புதிகை வணக்கம் சார் லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் சார் லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க
ஐஐடியில் வந்து காமர்ஸ் பிளஸ் டூல பண்ணவங்களுக்கு வாய்ப்பு இந்த நான் சொன்னேன் இப்போ ஹெச்எஸ்சி இந்த ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்சஸ்ல பண்ணி அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் எம்ஏ பண்ணலாம் இன்ஜினியரிங்கு வர முடியாது ஓகே சார் ஆக்சுவலி ஐஐடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அங்க பி பிடெக் எம்இ எம்டெக் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம் அது தவிர சார் சொன்னமா ஹியூமனிட்டிஸ் பிஏ எம்ஏ இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதுக்கு தனியா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு அந்த ஒரு கோர்ஸ் மட்டும் தான் இப்ப வந்து எக்கனாமிக்ஸோ இல்ல காமர்ஸோ இல்ல வேற ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரவங்க அதை சூஸ் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் நீங்க வந்து பிஏ பிடெக் போனோம் எம்இ எம்டெக் எம்எஸ் போனோம்னா நீங்க வந்து டுவெல்த்ல சயின்ஸ் படிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் வேலைவாய்ப்பு <laughs> 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 ஐஐடியில் பெரும்பாலுமாக படித்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா தான் வரும் ஏன்னா எங்களோட டாப் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிறதுனால எல்லா கம்பெனிஸும் விரும்புகிறாங்க எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் வழியாகவே நிறைய பேருக்கு இந்த அண்டர் பிஇ பிடெக் எம்இ எம் இந்த பிடெக் எம்டெக் இந்த எம்எஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் பெரும்பாலுமாக பிளேஸ்மெண்ட் வழியாகவே பிளேஸ்மெண்ட் நடந்துடும் பிஎஸ்யூலாம் பிளேஸ்மெண்ட் வழியாக வர முடியாது அவங்க வந்து அந்த கேட் வழியாக தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா பிஎஸ்யூ சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங்னால அவங்க பிஎஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வரது இல்லை பிஹெச்டிஸ்க்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வழியாக அவ்வளோ அவ்வளோ யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது சிலது இருக்குது ஒரு இப்போ இருபது முப்பது பேருக்கு டீச்சிங் சில காலேஜெல்லாம் வராங்க ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கு பண்ண பிஹெச்டிக்கு ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கைடோட கான்டாக்ட்ஸ் வழியாக தான் ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி நிறைய தெரியும்னா அந்த சப்ஜெக்டில் பற்றி தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ் எங்க அது அந்த கைடு அவங்களுக்கு கைடு அவங்களோட கான்டாக்ட் வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து எடுப்பாங்க இல்ல காலேஜஸ்ல ஃபேக்கல்ட்டி அப்ளிகேஷன் அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு எடுப்பாங்க ஸோ அது யூஸ்வலா பிளேஸ்மெண்ட் வழியா வராது பட் பி எங்களோட பி அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் எல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் வழியாவே நிறைய ஐஐடி பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டா எல்லாம் நியூஸ் நிறைய வருது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய நல்ல சேலரிஸ்ல எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சிருது இன்டர்ன்ஷிப்பும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எல்லா அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டும் சம்மரில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும்னு நாங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரெக்குயர்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் அதனால் நாங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் செல்லும் நடத்தும் பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரியே இன்டர்ன்ஷிப் செல்லும் எங்களுக்கு இருக்குது அது வழியாக எல்லா இன்டர்ன்ஷிப்புக்கும் போகிறாங்க நிறைய இந்த பிபிஓன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர்னு இன்டர்ன்ஷிப்பில் நல்லா பண்ணி கம்பெனி அவங்கள விரும்பி அவங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுத்துடுறாங்க இதுவும் நிறைய நடக்குது அடுத்து ஒரு காலர் பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து காமாட்சின்றவங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ புதிக்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ஐஐடியில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் மேடம் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் உங்கள் டிவி வால்யூமை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கேளுங்க மேடம் கேளுங்க மேடம் ஹலோ சார் நான் காமாட்சி ஃப்ரம் பட்டுக்கோட்டை இப்போ என் டாட்டர் வந்து பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க எம்பிஏ போகணும் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம்னா இப்போ சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு அந்த கேட் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் இல்லை பிகாம் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு கேட் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் சார் நான் இப்போ சொன்னேன் மேடம் எம்பிஏக்கு வந்து கேட் கிடையாது எம்பிஏக்கு வந்து கேட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு கேட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாரும் ஐஏஎம் லேருந்து எல்லாம் அதுக்கு தான் அதே எக்ஸாம் தான் அது அந்த கேட்டுக்கு வந்து பிகாம் படிச்சுட்டு எழுதலாம் அது படிச்சுட்டு அந்த கேட் எக்ஸாம்ல எப்படி மார்க் வருதோ அதை தகுந்தபடி தான் நாங்க வந்து இன்டர்வியூ கூப்பிடுவோம் எம்பிஏக்கு இன்டர்வியூ குரூப் டிஸ்கஷனுக்கு மார்க் உண்டு அதெல்லாம் நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவங்களை அட்மிஷன் கிடைக்கும் யூஸ்வலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எம்பிஏக்கு வரவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஏதாவது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்மிஷனுக்கு கிடைக்கிற
ஆனா கேட்ல முதல்ல நல்லா செய்யணும் ஆனா கேட் முதல்ல நல்லா செய்யணும் எப்ப கால் ஃபார் பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன் எனக்கு டேட் ஞாபகம் இல்ல மேடம் கேட் வந்து நாங்க நடத்துறது இல்ல கேட் ஆல் இண்டியா எக்ஸாம் ஐஏஎம்ஸ் நடத்துறாங்க எல்லாமே எல்லா எக்ஸாமும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜனவரி இந்த கேட்டு கேட் எல்லாம் அந்த டைம்ல தான் நடக்கும் செப்டம்பர் அக்டோபர்ல தான் கால் வரும் ஓகே நீங்க வந்து அந்த கேட் எக்ஸாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அது எப்போ நடத்துறாங்கன்னு அந்த எக்ஸாம் நீங்க வந்து அப்பியர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்பியர் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கே வந்து அதோட டீடைல்ஸ் தெரியும் த்ரூ ஆனா அதுக்கப்புறம் ரேங்கிங் லிஸ்ட்ல வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஃபார் வரும் ஏன்னா வந்து இப்போ எல்லாமே என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்ட் தான் போகுது அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல அந்த டாப் லிஸ்ட்ல வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவோம் இவங்களுக்கு சொல்லுங்க மேடம் கேளுங்க நீங்க <laughs> <laughs> பல துறைகள்ல வந்து இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய துறைகள்ல விஞ்ஞானிகள் வந்து போய் அவங்களோட சாதனைகளே செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இஸ்ரோவா இருக்கட்டும் இல்ல டிஆர்டிஓ இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நேஷனோட டெவலப்மெண்ட்க்கு நேஷனோட சப்போர்ட்க்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் ரிசர்ச் இதெல்லாம் பண்றீங்க சார் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஐடியில இருக்க ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்டி மெம்பரும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்கிட்ட தான் இந்த பிஹெச்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க இவங்கள்ட்ட படிச்சவங்க பிஹெச்சி ஸ்டூடெண்ட் எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய இஸ்ரோ டிஆர்டிஓ எல்லாத்துலயும் போய் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்களா இப்ப இந்த இப்ப ரீசெண்டா சந்திரயான் போன அந்த ராக்கெட் இருந்து அந்த ஜிஎஸ்எல்விங்கிற அந்த ராக்கெட்டோட மெயின் இப்ப இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இப்ப இருக்கிற அந்த லீட் டெவலப்பர் வந்து எங்க எங்களோட அலன்ஸ் தான் எம்டெக் பண்ணிட்டு போனவர் தான் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அது தவிர நாங்க எங்க ஃபேக்கல்ட்டியே நிறைய இஸ்ரோடையும் டிஆர்டிஓடையும் பல பிரைவேட் கம்பெனிஸோடையும் சேர்ந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க இப்ப நம்ம சமீபத்துல கேள்விப்படுறோம் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ரிசர்ச் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சக்தி மைக்ரோ ப்ரொசஸரா இருக்கலாம் பயோ கம்பேட்டபிள் லேசரா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா கூட பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லூப் எல்லாம் பாட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்றாங்க சோ அந்த மாதிரி மாணவர்களே சாதனை செஞ்சு அதாவது வேர்ல்டுல இருக்கவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஐஐடிய திரும்பி பாக்குறாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க மாணவர்களோட சாதனை இப்ப வந்து ஒரிஜினல்ஸ்லாம் <laughs> அப்பல இருந்து ஆரம்பிச்சு இஸ்ரோவோட இப்போ இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல இந்தியால இருந்து ஆஸ்ட்ரோநாட் போக போறாங்க அந்த ஆஸ்ட்ரோநாட்டோட ஹியூமன் கேப்சூலுக்கு கொஞ்சம் இஸ்ரோட சேர்ந்து நாங்க பண்றது கம்மியா தான் இருக்கும் இஸ்ரோ பெரிய நிறுவனம் நாங்க அவங்களுக்கு உதவி தான் செய்ய முடியும் ஆனா அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்ல இந்த ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அவங்க அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசுவது அடுத்த ஒரு காலர் பொள்ளாச்சிலேருந்து லத்தான்றவங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ பொதிகை இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோர்ஸஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஐடி மெட்ராஸோட டைரக்டர் சார் இருக்கார் உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் என்னோட சன் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சு இருக்கானுங்க நாங்க வந்து ஐஐடி ல படிக்க வைக்கணும் இப்ப இருந்து ஏதாவது ஸ்பெஷல் கோச்சிங் ஏதாவது பண்ணணுமா சார் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும் 
ஓகே 12th படிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப IIT ல ஜாயின் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும் என்னென்ன கோச்சிங் இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சாரி 10th படிக்கிறேன் 10th நான் இப்ப உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மேல யாரோ முதல்ல கேட்டாங்க IIT ல IIT வரணும்னா JEE எழுதணும் JEE மெயின் எழுதணும் JEE அட்வான்ஸ் எழுதணும் JEE மெயின் JEE அட்வான்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கேள்வி எல்லாம் கான்செப்ட்சுவலா இருக்கும் எந்த போர்டுல படிச்சாலுமே கான்செப்ட்சுவலா அவங்க புரிஞ்சிட்டாங்கனா ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா ஸ்கூல்ல அவ்வளவு அவ்வளவு கான்செப்ட் கான்செப்டுவலா அவங்க எம்பசிஸ் கொடுக்கறது இல்ல கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்குன்னா கோச்சிங் கிளாஸோ இல்ல இந்த ஆன்லைன் லெக்சர்ஸோ எடுத்து நல்லா அத கான்செப்டுவலா புரிஞ்சுக்கணும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் வந்து எல்லாம் ஆழமா புரிஞ்சுட்டு அந்த ஜெய் மெயின் ஜெய் அட்வான்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பல நாற்பது வருஷமா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வெப்சைட்ல இருக்கு அதை எடுத்து போட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து அது எப்படி படிக்கணும்னு தெரிஞ்சு போயிடும் கோச்சிங் கிளாஸ்ல நல்ல கோச்சிங் கிளாஸ்ல அதான் பண்ணுவாங்க அந்த கான்செப்டுவலா சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகே மேடம் அதான் நான் சொல்றேன் கோச்சிங் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நாங்க ஐஐடில வந்து கோச்சிங் இந்த ஒரு ஐடியா இல்லாம கோச்சிங்ல போறது நாங்க நாங்க வந்து அவ்வளவு விரும்புறது இல்ல கோச்சிங் எதுக்காக போனோம்னா கோச்சிங் தேவையே இல்ல அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து கான்செப்டுவலா சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா கோச்சிங் தேவையே இல்ல அப்படி ஸ்கூல்ல சில சில ஸ்கூல்ல அந்த எல்லா சப்ஜெக்டுமே கான்செப்டுவலா சொல்லி கொடுக்கலன்னா கொஞ்சம் அந்த கான்செப்டுவலா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கோச்சிங் கிளாஸ் இருந்தா போலாம் சரி ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் வருஷத்துக்குறை <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்